ஹலோ ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு லெட்ஸ் லேர்ன் இன்றைக்கி நம்ம செகண்ட் செப்டம்பர் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நியூஸ் அனாலிசிஸ் பற்றி பார்க்கலாம் த ஹிந்து அண்ட் இண்டியன் எக்ஸ்பிரஸ் டெய்லி எடிஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் சி கிரீன் டீல் பற்றி ஸோ பிளாக் சி அப்படிங்கிறது வந்து உக்ரைன் ரஷ்யா அப்புறம் மற்ற கண்ட்ரீஸ்னால் சரவுண்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஒரு சி ஸோ அந் ரஷ்யா அண்ட் உக்ரைன் வந்து வார் நடந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது சப்ளை செயின் டிஸ்டர்ப்ஷன்ஸ் வேர்ல்டு வைடாக வந்து ஃபேஸ் பண்ணு அதனால் உக்ரைன் அண்ட் ரஷ்யாவிலேருந்து கிரெயின் இம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டர்க்கி அண்ட் யூஎன்னால் புரோக்கர் பண்ணப்பட்டு செஞ்ச டீல் தான் பிளாக் சி கிரெயின் டீல் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இதோட ஃபார்மல் நேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியேட்டிவ் வந்து சேஃப் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் கிரெயின் அண்ட் ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் ஃப்ரம் தி உக்ரைனியன் போர்ட்ஸ் ஓகேங்களா இதோட மெயின் அப்செக்டிவே உக்ரைன்லேருந்து ஃபுட் கிரெயின்ஸை வந்து சேஃப் பேசேஜாக எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இதில் வந்து கிரெயின் ஃபுட்டு ஃபெர்டிலைசர்ஸ் இதெல்லாமே வந்துட்டு உக்ரைன்லேருந்து போகும் வி ஆ அ சேஃப் மேரிடைம் ஹியூமனிட்டேரியன் காரிடார் ஸோ அந்த ஹியூமனிட்டேரியன் காரிடார் வந்து மொத்தம் த்ரீ உக்ரைனியன் போர்ட்ஸ்னால் செயல்படுது ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா கொர்னோமாஸ் ஒடிசா அண்ட் யூஸ்டினி ஆர் பின் பிப்டினி ஓகேங்களா ஸோ இந்த பிளாக் சி கிரே கிரெயின் டீலில் வந்து என்னென்ன மாதிரிலாம் ஸ்கே கன்சர்ன்ஸ் சேலஞ்சஸ்னால் அடிக்கடி ரஷ்யா வந்து சப்போர்ட் பண்ணாமல் போயிடுவாங்க சில நேரங்களில் வந்து ப்ரொடக்ஷன் வந்து டிஸ்ட்ரப்ஷன்ஸாக இருந்திருக்கும் சில டைம் வந்து மேரி டைம் பேசேஜ் வந்து சேஃபாக இருக்காது ஸோ இதெல்லாமே வந்து நிறைய கன்சர்ன்ஸ் இருக்குது இல்லையா ஸோ அந்த கன்சர்ன்ஸை மறுபடியும் வந்து டீல் பண்ணுறதுக்காக இப்போ மறுபடியும் மீட்டிங் நடக்க போகுது அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பிளாக் சி கிரெயின் இனிஷியேட்டிவை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஜாயிண்ட் கோஆர்டினேஷன் சென்டர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ இந்த ஜாயிண்ட் கன் கோஆர்டினேஷன் சென்டர் வந்து பிளாக் சி கிரெயின் இனிஷியேட்டிவில் இருக்கக்கூடிய ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் எல்லாமே சிக்னேட்டரிஸாக இருப்பாங்க ஸோ அவங்கெல்லாம் தான் வந்து என்ன பார்ப்பாங்கன்னா இது கரெக்டாக இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுதா இல்லையா அப்படிங்கிறத பார்ப்பாங்க இந்த ஜாயிண்ட் கோஆர்டினேஷன் கமிட்டி வந்து ரெஜிஸ்டர் அண்ட் மானிட்டர் பண்ணுவாங்க எதனா கமர்ஷியல் ஷிப்ஸை வந்து மானிட்டர் பண்ணுவாங்க உக்ரைன் போர்ட்ஸ்லேருந்து மற்ற கண்ட்ரீஸ்க்கு போகுதா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த மாதிரி டூல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா சேட்டலைட் இன்டர்நெட் அண்ட் அதர் கம்யூனிகேஷன்ஸ் மீன்ஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த பிளாக் சி கிரெயின் இனிஷியேட்டிவை வந்து மானிட்டர் வந்து பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த பிளாக் சி கிரெயின் இனிஷியேட்டிவ் மூலமாக உக்ரைன்லேருந்து எல் வேர்ல்டு வைடு எல் கிட்டத்தட்ட எல்லா கண்ட்ரீஸுக்குமே வந்துட்டு எக்ஸ்போர்ட் வந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ உக்ரைன் நம்மளுக்கே தெரியும் இட் இஸ் பா பார்டர்ட் பை பிளாக் சி ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பிளாக் சியை சுற்றி இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரிஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பல்கேரியா ரொமானியா உக்ரைன் ரஷ்யா ஜியார்ஜியா அண்ட் டர்க்கி ஓகேங்களா மொத்தம் சிக்ஸ் கண்ட்ரீஸ் பார்டர் பிளாக் சி ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் வந்து பார்த்திங்கன்னா அண்ட் ஐ ஆன் தி யூனிவர்ஸ் ஃப்ரம் ஹிங்கோலி மகாராஷ்டிரா லிகோ இந்தியா ஸோ லிகோ அப்படிங்கிறது வந்து வேர்ல்டு வைடாக இருக்கக்கூடிய கிராவிடேஷ்னல் வேவ்ஸ் அப்சர்வ் பண்ண இருக்கக்கூடிய ஒரு அப்சர்வேட்ரி ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்துட்டு லிகோன்னு சொல்லப்படுது லேசர் இன்டர்ஃபரோமீட்டர் கிராவிடேஷ்னல் அப்சர்வேட்ரி ஓகேங்களா ஸோ இந்த அப்சர்வேட்ரி வந்து எப்படி இயங்கும்னு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு வேக்கம் சேம்பர்ஸ் இருக்கும் ரெண்டுனா ரெண்டு ஆம்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க கிட்டத்தட்ட ஃபோர் கிலோமீட்டர்ஸ் லாங் இருக்கும் அது ரெண்டு அது எல்லாமே வந்து பர்பண்டிகுலராக அரேஞ்ச் பண்ணி இல்லைனா எல் ஷேப்பில் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி மிரர்ஸ் வச்சு கிராவிடேஷ்னல் வேவ்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத டெபிக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு லேசர் பாயிண்ட் இருக்கும் ஸோ அந்த லேசர் பாயிண்ட் வந்து இங்கே ஒரு மிரர் இருக்கும் ஸோ அந்த மிரர் மூலமாக வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ரெண்டு பக்கம் ஸோ அந்த போயிட்டு வர தூரம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதில் இருக்கும் அதுக்கு உண்டான டிஃப்ரென்சஸை கண்டுபிடிச்சி இந்த டிடெக்டர் மூலமாக எந்த அளவுக்கு கிராவிடேஷ்னல் வீவ்ஸ் அப்சர்வ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து கண்டுபிடிப்பாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு மிரர்ஸோட டிஃப்ளக்ஷன்ஸ் பாயிண்ட்டையும் வந்து ஃபோர் கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து தள்ளி வச்சுருப்பாங்க ஓகேங்களா இந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கும் போது கிராவிடேஷ்னல் வேவ்ஸ் எவ்வளோ எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ அந்த கிராவிடேஷ்னல் வேவ்ஸை ஏன் பா கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்ஸில் எந்தெந்த மாதிரிலாம் வந்து ஆக்ஷன்ஸ் நடக்குது காஸ்மாலஜிக்கல் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் என்னென்ன மாதிரிலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம ஈஸியாக வந்து ஃபைன் பண்ண முடியும் இதன் மூலமாக அஸ்ட்ரானமர்ஸ்க்கு அண்ட் சயின்டிஸ்ட்கெல்லாம் வந்துட்டு என்னென்ன மாதிரிலாம் ஒண்டரிங் ஃபெனாமினா யூனிவர்ஸில் நடக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ லிகோ அப்படிங்கும் போது அதில்
அதுக்குண்டான ப்ராஜெக்ட் வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்லேயே வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டோனுமே வந்து த்ரீ மந்த்ஸ் டு ஃபோர் மந்த்ஸ் முன்னாடி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஏன் வந்து நம்ம இந்தியாவில் வந்து செயல்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ வேர்ல்டு லெவலில் வந்து கிராவிடேஷ்னல் வேவ்ஸ் பற்றி நிறையா பக்கம் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எடுத்துகிட்டே வராங்க ஏன்னா அவங்களுடைய சயின்டிஸ்ட் அண்ட் அவங்களுடைய அஸ்ட்ரானமிக்கல் அப்சர்வேஷன்ஸ் அதுக்காக பயன்படுத்துனாங்க ஸோ நம்மளுமே வந்துட்டு அலைண்டு வித் தம் நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்திருக்கோம் ஹிங்கோலி இன் மகாராஷ்டிராவில் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இந்த கிராவிடேஷ்னல் வேவ்ஸ் பத் படிக்கிறோம் அப்படிங்கும்போது கிராவிடேஷ்னல் வேவ்ஸ் எடுத்து என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் ஹோல் மர்ஜர் மூலமாக தான் இந்த மாதிரி கிராவிடேஷ்னல் வேவ்ஸ் வந்து நடக்குது ஸோ ஒரு யூனிவர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் ஹோல் கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது ஸோ அதை பற்றி நம்ம தனியாக இன்னொரு நாள் வந்து பார்ப்போம் ஸோ பிளாக் ஹோல் ரெண்டு பிளாக் ஹோல் வந்து மர்ஜ் ஆகும்போது இமென்ஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் கிராவிடேஷ்னல் வேவ்ஸ் வந்து அக்கராகும் ஸோ அந்த அக்கரன்ஸ் தான் வந்து நம்ம ஏர்த்தில் நம்ம டெபிக் பண்ணுறோம் டிஸ்பிளே ஆகுது அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதை தெளிவாக வந்து பார்த்தோன்னா கோஹரண்ட் லைட் சோர்ஸ்லேருந்து பீம்ஸ் பெட்டர் வழியாக ரெண்டு மிரருக்கு வந்து போகுது ஸோ போயிட்டு ஒரே டிஸ்டன்ஸில் வந்து வ வந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்துட்டு ப்ராப்பராக வந்து டிடெக்ட் பண்ணும் ஸோ அப்படி டிடெக்ட் பண்ணும்போது அதோட டைம் டிஃப்ரென்ஸ் ஜீரோவாக இருக்குது ஸோ இந்த ஒரு மிரர்லேயுமே வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் எடுக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இந்த மிரரில் போயிட்டு பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற ரைட்டுமே ஒன் ஹவரில் இருக்குதுன்னா ஸோ சைன் டிஃப்ரென்ஸ் ஜீரோவாக இருக்கும்போது அங்கே எந்த ஒரு கிராவிடேஷ்னல் வேவ்ஸுமே வந்து டெபெக்ட் பண்ணலை அப்படிங்கிறது அர்த்தம் ஸோ இதுவே வந்து இங்கே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து ஒன் ஹவர் அப்படிங்கும்போது ஸோ ஏதோ ஒரு விதமான கிராவிடேஷ்னல் வேவ்ஸ் வந்து இந்த லேசர் பீம்னால் அப்சர்வ் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டிடெக்டர் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அதர் அப்ச அப்சர்வேட்டிக்கல் அப்சர்வேஷ்னல் ஸ்டடீஸ் வந்து பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்துட்டு லிகோ So, with, with context to India, we will see LIGO India will be the third node of the LIGO laboratory in the US. So, we already have two laboratories in the US. Gravitational Authority is in the US. One is in Hanford, Washington, Livingston, Louisiana. So, aligned with them, we will start the LIGO India third node of LIGO India. So, we will do the India in other countries. So, we will do the same thing in Italy, Virgo, and Japan, and Kagra. ஸோ கிட்டத்தட்ட இதுக்காக நம்ம டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் க்ரோர் ருபீஸ் வந்து கிராண்ட் வந்து இருக்குது ஸோ லிகோ அப்சர்வேட்டரி வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து எப்போ கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம் இந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி ஆகிடும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டியில் இந்த அப்சர்வேட்டரி பில்ட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அது வந்து இன்னும் ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸ் வரைக்கும் அது ஆப்ரேஷனலாக செயல்படும் அப்படிங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இந்தியாவில் வேறு ஒரு காண்டினென்டில் ஆல்ரெடி யூஎஸில் இருக்கும் இப்போ ஏஷியாவில் வந்து இந்தியாவில் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ அப்படி வெவ்வேறு பிளேஸஸில் கிராவிடேஷ்னல் வேவ்ஸ் பற்றி நம்ம ஸ்டடி பண்ணோம்னா ஒரு எல்லா ப்ளேஸ்லேயுமே ஒரே மாதிரி தான் கிராவிடேஷ்னல் வேவ்ஸ் அப்சர்வ் ஆகுதா இல்லை வெவ்வேறு பிளேஸில் அப்சர்வ் ஆகுதா அது எந்த டைமில் ஆகுது அந்த மாதிரி வெவ்வேறு டைமென்ஷன்ஸில் கிராவிடேஷ்னல் வேவ்ஸ் பற்றி படிக்கிறதுக்கு ரொம்பவே உதவியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து இந்த லிகோ அப்சர்வேட்டரி பற்றி நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசாம்ஸ் அன்சங் ஹீரோ ரீடிஸ்கவர்ட் ஆன் ஸ்டேஜ் ஸோ அசாமில் வந்து நிறையா ப்ளேஸ் வந்து போட்டுட்ருக்காங்க ஸோ அந்த பிளேயில் வந்து மாலத்தி மேம் அப்படிங்கிற ஒருத்தவங்கள வந்து டெபிக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த மாலத்தி மேம் அப்படிங்கிறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட உண்மையான பேர் மாங்கிரி வராங்க ஓகேங்களா ஸோ இவங்க வந்து நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒனில் பிரிட்டிஷ்னால் சுடப்பட்டாங்க இவங்க பார்த்தீங்கன்னா அசாமில் ஃபாரின் லிக்கர் ஓபியம் அகெயின்ஸ்டாக பிரிட்டிஷ்க்கு அகெயின்ஸ்டாக வந்து சண்டை போட்டாங்க ஓகேங்களா இவங்களை பற்றின ஒரு லைஃப் ஸ்டோரியை தான் ஒரு ட்ராமா வந்து போட்டிருக்காங்க ஸோ மாலத்தி மேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆதிவாசி கம்யூனிட்டி ஃப்ரம் த சென்ட்ரல் இந்தியா ஸோ அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிளான்டேஷன் ஒர்க்கராக வந்து இருந்தாங்க அதே மாதிரி ஷீ இஸ் செட் டு பி த ஃபர்ஸ்ட் ஃபீமேல் மாற்றியர் ஆஃப் தி இந்தியாஸ் ஃப்ரீடம் மூமெண்ட் ஓகேங்களா இந்த ஆர்டிக்கலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பிளேஸும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நால்பாரி நாட்டியம் வந்து இட் இஸ் இன் அசாம் ஓகேங்களா அது வந்து மெயினாக தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இந்த பிளே வந்து அசாமில் இருக்கக்கூடிய அந்த மந்திரில் டெபிக் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் மிஷன் ஃபார் கிளீன் கங்கா என்எம்சிஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மிஷன் வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஜல் சக்திக்கு கீழே வரும் 
பொல்யூஷன்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ வாட்டர் பொல்யூட்டன்ஸை வந்து ரிவருக்கு வராமல் தடுக்கிறதுக்காக நிறையா இனிஷியேட்டிவ்ஸ் கொண்டு வருது அதுக்கு உண்டான ஸ்ட்ரிஜென்ட் லெஜிஸ்லேஷன்ஸ் கொண்டு வருது இதெல்லாமே வந்துட்டு மீடியம் டேர்ம் ஆக்டிவிட்டீஸில் வரும் லாங் டேர்ம் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிவர் வந்து அங்கங்கே ஸ்டாக்னெண்ட் ஆகாமல் இருக்கிறது இப்போது நிறையா பொல்யூஷன்னால ஸ்டாக்னெண்ட் ஆகிருக்கும் இல்லையா ஸோ அதை வந்து ஸ்டாக்னெண்ட் இல்லாமல் வச்சுட்டு கண்டினியூஸ் ஃப்ளோ வந்து கொடுக்கணும் அதே மாதிரி கங்கா பேஸினை வந்து நம்ம ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணணும் எஃபிஷியன்சியாக எஃபிஷியண்ட்டோடு யூஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி கங்கா மூலமாக தான் இரிகேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் அந்த ஏரியாவுக்கு நடக்குது ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய இரிகேஷன் ஃபெசிலிட்டியும் வந்து ப்ராப்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்க்குறது தான் வந்து லாங் டேர்ம் ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்டர் என்எம்சிஜி ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து இந்த என்எம்சிஜியில் இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா இந்த ஆக்டிவிட்டீஸில் இந்த சூவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்காக கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் குரோர்ஸ் வந்து அலகேட் பண்ண பண்ணியிருந்திருக்காங்க ஸோ இந்த அலகேஷன் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ஸ் வந்து இருக்குது ஆனால் அதோடைய எஃபிஷியன்சின்னு பார்த்தும் போது டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி சீவேஜ் எஸ்டிமேட்டட் தான் வந்து அது ட்ரீட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி சீவேஜ் எஸ்டிமேட்டட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அஞ்சு ஸ்டேட்ஸோடது அந்த அந்த அஞ்சு ஸ்டேட்ஸ் வந்து கங்கா பேசினில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்ஸ் அந்த அஞ்சு ஸ்டேட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோன்னா உத்தர் உத்தரப்பிரதேஷ் உத்தரகாண்ட் பீகார் ஜார்க்கண்ட் வெஸ்ட் பெங்கால் ஓகேங்களா ஸோ இந்த அஞ்சு ஸ்டேட்ஸ் வழியாக தான் வந்து கங்கா வந்து ஃப்ளோ ஆகும் இல்லையா அங்கே கங்கா ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய அந்த ஏரியாவில் சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ஸ் வந்து பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த மிஷன் வந்து லான்ச் பண்ணியிருந்திருக்காங்க ஸோ இப்போ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் பண்ணலாம் இதுவே சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்குள்ளே கம்ப்ளீட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டார்கெட்ஸ் வந்து வச்சுருக்காங்க ஸோ இதை வந்துட்டு டிவைஸ் பண்ணும்போது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட செவன் தௌசண்ட் மில்லியன் லிட்டர்ஸ் பெர் டே சீவேஜ் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி சீவே சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்எம்சிஜி ஒரு டார்கெட் வச்சுருக்காங்க ஆனால் இந்த அஞ்சு ஸ்டேட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸுங்கும் போது எங்களுடைய அந்த மில்லியன் லிட்டர்ஸ் பர் டே ஆஃப் சீவேஜ் வந்து மோர் தென் லெவன் தௌசண்ட் இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து என்எம்சிஜியில் இருக்கக்கூடிய அந்த டார்கெட்டும் இந்த அஞ்சு ஸ்டேட்ஸ் வந்து சொல்லக்கூடிய டார்கெட்டும் மிஸ்மேட்சாக இருக்குது அப்படிங்கிறதே சொல்கிறாங்க இந்த என்எம்சிஜியில் வந்து என்ன கிளைம் பண்ணுறாங்கன்னா நாங்கள் எப்படி இந்த டார்கெட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க போது எந்தெந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்லலாம் வந்து கங்காவோட பேஸின் ஓடுதோ ஸோ அந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் ஜென்ரேட் ஆகக்கூடிய அந்த சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட்டை தான் நாங்கள் கிளைம் பண்ணுறோம் இப்போ உத் உத்தரப்பிரதேஷன் எடுத்துக்கோங்க ஸோ கங்கா போகாத பகுதிகள்லேயுமே இருக்கக்கூடிய அந்த சீவேஜ் ஜென்ரேஷனை இவங்க அக்கௌண்ட் பண்ணுறாங்க அதனால தான் அந்த லெவன் தௌசண்ட் வருது அப்படிங்கிற ஒரு கான்ட்ரவர்சியும் வந்து போய்கிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த இது போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுங்க இந்த என்எம்சிஜி கம்சண்டர் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஜல் சக்தி அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரம் மேக்னா கர்டா டு அஷத்யாயி ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் டு கிரேஸ் ஜி ஜி டுவெண்ட்டி காரிடார் ஸோ ஜி டுவெண்ட்டி சம்மிட் வந்து இப்போ நடக்க போகுது இல்லையா ஸோ அதுக்கு உண்டான கல்ச்சுரல் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் நிறைய அஜெண்டாவில் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வராங்க ஸோ அதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெவ்வே ஜி டுவெண்ட்டி கண்ட்ரீஸில் இருக்கக்கூடிய மற்ற கல்ச்சுரல் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதை வந்து மியூசியமாக வைக்கலாம் எக்ஸிபிஷனாக வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து என்னென்ன அப்படிங்கிறத இதில் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யுனைடட் கிங்டமுடைய மேக்னா கர்டா அதாவது கா சார்டர் ஆஃப் ரைட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பாலிட்டியில் படிப்போம் இல்லையா ஸோ அதோடைய காப்பி வந்து நம்ம டிப் டிபிக் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி ஃபிஃப்டீன்த் சென்ச்சுரி பிரான்ஸ் ஸ்டாச்சு ஆஃப் பெல்வெர்டே அப்போலோ ஃப்ரம் இட்டாலி ஸோ அங்கே ஹிப்பா இட்டாலியில் வந்து ஒரு காட் ஸோ அவங்க தான் வந்து பெல்வெரடே அப்பாலோ சரி அப்பலோ அண்டு எயிட்டீன்த் சென்ச்சுரி ஃபகுவா லிடட் ஜார் ஃப்ரம் சைனா உட் பி அமௌங் தி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் த கல்ச்சுரல் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆன் டிஸ்பிளே அட் த ஸ்பெஷல் கல்ச்சுரல் காரிடார் இந்த ஜி டுவெண்ட்டி சம்மிட்டு ஸோ இந்தியா வந்து இதுக்காக என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா பணினி எழுதின அஷ்டத்யாதி ஸோ இந்த பணினி எழுதின அஷ்டத்யாதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சான்ஸ்கிரிட் கிராமர் டெக்ஸ்ட் ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து நம்ம இந்தியா சார்பாக வந்து டிபெக்ட் பண்ண போகிறோம
ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கண்ட்ரீஸும் ஒவ்வொரு அவங்களுடைய கல்ச்சரல் சிக்னிஃபிகன்ஸை டிபெக்ட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ அதே மாதிரி ஜி டுவெண்ட்டிக்கு கெஸ்ட் கண்ட்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைன் கண்ட்ரீஸ் இருக்கும் அவங்கக்கிட்ட இருந்துமே வந்து கல்ச்சுரல் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் வந்து நம்ம கேட்டிருக்கோம் ரெக்வஸ்ட் வந்து பண்ணியிருக்கோம் அண்டர் ஃபைவ் கேட்டகரிஸ் அண்ட் என்னென்ன மாதிரிலாம் ஃபைவ் கேட்டகரிஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் கல்ச்சுரல் சிக்னிஃபிகன்ஸ் அது வந்து ஃபிசிக்கல் டிஸ்பிளேக்காக அடுத்து ஐகானிக் கல்ச்சுரல் மாஸ்டர் பீஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஜிட்டல் டிஸ்பிளேக்காக ஸோ டிஜிட்டலாக வந்து அது டிஸ்பிளே பண்ணுவோம் இந்த கண்ட்ரி வந்து இந்த ஆர்ட் ஃபார்ம் வந்து ஃபேமஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டாஞ்சிபிள் கல்ச்சர் ஹெரிட்டேஜ் இதுவுமே வந்து டிஜிட்டல் டிஸ்பிளே ஸோ அவங்க கண்ட்ரியில் என்னென்ன மாதிரிலாம் கல்ச்சுரல் ஹெரிட்டேஜ் இன்டேஞ்சிபிள் ஃபார்மில் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறது அடுத்து நேச்சுரல் ஹெரிட்டேஜ் அதுவுமே டிஜிட்டல் டிஸ்பிளே ஏன்னா வந்து நேச்சுரல் ஹெரிட்டேஜ் சைட்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்து வைக்க முடியாது இல்லையா ஸோ அதுவும் வந்து டிஜிட்டல் டிஸ்பிளே அதே மாதிரி ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் ரிலேட்டட் டு டெமோக்ராட்டிக் ப்ராக்டிசஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கலாகவும் இருக்கலாம் இல்லை டிஜிட்டல் டிஸ்பிளேவாகவும் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஸோ அஞ்சு கேட்டகரிக்கு கீழே நம்ம கல்ச்சுரல் ஆஸ்பெக்ட்ஸை இந்த நைன் கெஸ்ட் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து நம்ம ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டிருக்கோம் ஸோ என்னென்ன மாதிரிலாம் அந்த நைன் கண்ட்ரீஸ் ஜி டுவெண்ட்டிக்கு இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பங்களாதேஷ் எஜிப்ட் மொரீஷியஸ் நெதர்லாண்ட்ஸ் நைஜீரியா ஓமன் சிங்கப்பூர் ஸ்பெயின் யூஏஇ ஸோ இந்த ஒம்பது கண்ட்ரீஸ் தான் வந்து ஜி டுவெண்ட்டி சம்மெட்டுக்கு நம்ம இன்வைட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய கெஸ்ட் கண்ட்ரீஸ் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ஜி டுவெண்ட்டியில் என்னென்ன கண்ட்ரீஸ்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அர்ஜென்டினா ஃப்ரான்ஸ் ஜப்பான் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா ஆஸ்திரேலியா ஜெர்மனி மெக்சிகோ டர்க்கி பிரேசில் இந்தியா ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் கொரியா யுனைடெட் கிங்டம் கேனடா இந்தோனேஷியா ரஷ்யா யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் சைனா இட்டாலி சவுதி அரேபியா யூரோப்பியன் யூனியன் ஓகேங்களா ஸோ ஜி டுவெண்ட்டியில் நைன்டீன் கண்ட்ரீஸும் யூரோப்பியன் யூனியனும் இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து சில்ட்ரன் ஃப்ரம் வாய்ட் மேரேஜஸ் என்டைட்டல்டு டு பேரண்ட் ஷேர் இன் ப்ராப்பர்ட்டி சே சுப்ரீம் கோர்ட் ஸோ இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் இன் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஆர்டிக்கலை வந்து நம்ம செப்பரேட்டாக வந்து வீடியோ போட போகிறோம் ஸோ எவ்ரி சா வீக் வந்து ஒரு ஒரு வீடியோ இம்பார்ட்டன்ட் லெஜிஸ்லேஷன்ஸ் வந்து வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ அதில் வந்து இன்னிக்கு ஃபர் அட் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்காக நம்ம இந்த ஆர்டிக்கலை நம்ம வந்து பப்ளிஷ் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து மெசனேனியஸ் நாசா ஸ்பாட்ஸ் கிராட்டர் லெஃப்ட் பை கிராஷ் லூனா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ லூனா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது ரஷ்யாவோடைய மூணு மிஷன் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஸோ அந்த மூணு மிஷன் வந்து ஃபெயில் ஆகிடுச்சு டியூ டு த கிராஷ் ஓகேங்களா ஸோ அந்த கிராஷ் ஸ்பாட்ஸ் வந்து நாசா வந்துட்டு ஸோ அதோடைய ஃபோட்டோஸ் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த மிஷன் வந்து போய் விழுந்த இடம் வந்து டென் மீட்டர் வைடு கிராட்டராக வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் ஆரிஜின் சிங்கப்பூர் எக்ஸ் மினிஸ்டர் எலக்டட் பிரசிடென்ட் ஸோ நம்ம இந்தியன் டயஸ்போரா வந்து எங்கெங்கெல்லாம் இருக்காங்க எப்படி எப்படிலாம் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா மெயின்ஸில் வந்து சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் கோட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு தான் வந்துட்டு இந்த ஆர்டிக்கல் நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ தர்மன் ஷண்முகரத்னம் ஸோ இவர் வந்து இந்தியன் ஆரிஜின் சிங்கப்பூர் பான் எக்கனாமிஸ்ட் இவர் தான் சிங்கப்பூரோட பிரசிடெண்ட்டாக வந்து எலெக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்காரு ஓகேங்களா ஸோ இவர் இவர் பார்த்திங்கன்னா சைனாவுடைய ரெண்டு பேர்த்தோட க அகெயின்ஸ்டாக வந்து கன்ஸ் கன்டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இவர் வந்து வின் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா என்சிஆர்டிக்கு டீம்டு டு பி யூனிவர்சிட்டி ஸ்டேட்டஸ் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த நேஷனல் கவுன்சில் ஆஃப் எஜுகேஷனல் ரிசர்ச் அண்ட் ட்ரைனிங் தான் வந்து நிறையா சிலபஸ் இது பண்ணுறது நிறைய இனிஷியேட்டிவ்ஸ் வந்து எஜுகேஷன் செக்டர்ஸில் மேக் பண்ணுறது அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அதுக்காக இவங்க டீம்டு டு பி யூனிவர்சிட்டி ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி டீம்டு டு பி யூனிவர்சிட்டிஸ் ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்ததுனால இனிமேல் என்சிஆர்டி வந்து ஒரு ரிசர்ச் யூனிவர்சிட்டியாகவும் வந்து வளர்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக அது அமைஞ்சிருக்கு இது மூலமாக நிறையா குளோபல் கொலாபரேஷன்ஸ் அண்ட் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸும் வந்து பண்ணலாம் குளோபல் எஜுகேஷன் லேண்ட்ஸ்கேப்பில் ஓகேங்களா ஸோ என்சிஆர்டி எடுத்த முக்கியமான இனிஷியேட்டிவ்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜடோய் பித்தாரா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ளே பேஸ்ட் லேர்னிங் டீச்சிங் மெட்டீரியல் டெய்லர்டு ஃபார் சில்ட்ரன் ஸோ விளையாட்டாகவே வந்து இப்போ கவுண்டிங் மெத்தட்ஸ் ஆகட்டும் இப்போ நம்பர் டூ அப்படிங்கிறத வந்து இதை சொல்ல வைக்கிறதுக்கு அதோடய மீனிங் அப்படிங்கிறத பார்த்தோ
மெயினாக வந்து அதை பர்டிகுலர் ஆக்டிவாக வச்சுக்கணும் இல்லையா ஸோ அந்த ஆக்டிவாக வச்சுக்கிறதுக்கு உண்டான ஒன் ஆஃப் தி அப்ரோச் தான் இந்த டாய் பேஸ்டு லேர்னிங் மெத்தட்ஸ் அப்படிங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வின்ஃபால் டேக்ஸ் பற்றி ஸோ வின்ஃபால் டேக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு பர்டிகுலர் செக்டரோ இல்லை பர்டிகுலர் கம்பெனியோ அன்எக்ஸ்பெக்டட் சர்க்கம்ஸ்டன்சஸில் அபரிமிதமான ப்ராஃபிட் க்ளைம் பண்ணிட்டாங்கங்க போது ஸோ அந் அந்த ப்ராஃபிட் மேலே கவர்மெண்ட் வந்து டேக்ஸ் போடுவாங்க வின்ஃபால் டேக்ஸ் ஸோ அவங்க அந்தளவுக்கு எஃபர்ட் எடுக்காமையே தானாகவே வந்து ப்ராஃபிட் கிளைம் ஆச்சுன்னா அதுக்கு மேலே போடுறது தான் வின்ஃபால் டேக்ஸ் ஸோ இதுதான் இந்த சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அன் வின்ஃபால் டேக்ஸ் ஆர் டிசைன்டு டு டேக்ஸ் த ப்ராஃபிட்ஸ் அ கம்பெனி டிரைவ்ஸ் ஃபான் எக்ஸ்டர்னல் சம்டைம்ஸ் அன்ப்ரெசன்டட் ஈவெண்ட் ஓகேவா மெயினாக வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாம்பிள்னு பார்க்கும்போது ரஷ்யா உக்ரைன் கான்ஃப்ளிக் மூலமாக நம்மளுக்கு எனர்ஜி ப்ரைஸஸ் வந்து ரொம்பவே கம்மியாச்சு ஸோ அப்போங்கும்போது நிறையா ப்ராஃபிட் வந்து கிளைம் பண்ணாங்க நம் பெட்ரோலியம் கம்பெனிஸ் எல்லாம் ஸோ அவங்க மேலே வின்ஃபால் டேக்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் சார்ஜ் பண்ணாங்க ஸோ இந் இது இந்தியா மேலே மட்டும்தான் நடக்குதா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது ஸோ யுனைடெட் கிங்டம் இட்டாலி ஜெர்மனி இவங்க எல்லாமே வந்து வின்ஃபால் டேக்ஸ் வந்து போட்டிருக்காங்க இந்த வின்ஃபால் டேக்ஸில் வரக்கூடிய அந்த பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா கவர்மெண்ட்டுக்கு வரக்கூடிய அந்த ரெவன்யூ வந்து நம்ம சோஷியல் சர்வீஸ் செக்டர்ஸில் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிடுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ வின்ஃபால் அப்படிங்கிறது எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அன் ஏர்ன்ட் அதாவது சம்பாதிக்க அதாவது அதாவது நம்ம எஃபர்ட் போட்டு உழைச்சி சம்பாதிக்காத அன் ஆன்டிசிபேட்டட் நம்ம வந்து அதை ப்ரெடிக்டே பண்ண முடியாதது இது வந்து ஒரு கெயினாக இருக்கும் இன்கமில் வந்து ஒரு கெயினாக இருக்கும் த்ரோ த்ரூ நோ அடிஷ்னல் எஃபர்ட் ஆர் எக்ஸ்பென்ஸ் ஸோ அவன் எந்த ஒரு அடிஷ்னல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோ இல்லை அடிஷ்னல் எஃபர்ட்டோ எடுக்காமல் கிடைக்கக்கூடிய காசு தான் வந்து வின்ஃபால் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அதுக்கு மேலே தான் டேக்ஸ் போடுறாங்க அதுதான் வின்ஃபால் டேக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து இது ஒன் டைமாக வந்து போட்டுருவாங்க ஸோ வின்ஃபால் டேக்ஸ் அப்படிங்கும்போது நீங்கள் மந்த்லி மந்த்லி இவ்வளோ சார்ஜஸ் அப்படின்லாம் கிடையாது ஒரு டைம் வந்து கட்டணும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஒன் ஆஃப் டேக்ஸாகவும் இருக்குது நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளோரா ஃபானா அண்ட் ஃபங்கா ஸோ நம்ம எப்போவுமே ஏதோ ஒரு வைல்ட் லைஃப் சாங்ச்சுரி ஆகட்டும் இல்லை ஏதாவது நேஷ்னல் பார்க் ஆகட்டும் அந்த மாதிரி படிக்கும்போது இம்பார்ட்டண்ட் ஃப்ளோரா இம்பார்ட்டண்ட் ஃபானா அப்படின் தான் படிப்போம் ஸோ இது வந்து ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் வைல்ட் லைஃப் அப்படின்னு தான் படிப்போம் இப்போ நிறையா டேக்ஸானமிஸ்ட் எந்த மாதிரி கிளைம் பண்ணுறாங்கன்னா ஃபங்காவையும் ஆட் பண்ணிக்கங்க ஸோ இது மூலமாக வந்து ட்ரினிட்டி ஆஃப் வைல்ட் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம் ஸோ ஃபங்கைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷன் வந்து கொடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அப்படி என்ன ஃபங்கை பெனிஃபிட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ந சாயிலை வந்து நரிஷ் பண்ணுது ஸோ நிறையா ஃபங்கை வந்து பெனிஃபிஷியல் ஆர்கானிசம்ஸாக இருக்கிறதுனால சாயில் நரிஷ்மெண்ட் வந்து ப்ராப்பராக இருக்குது நியூட்ரியன்டோடைய அந்த டைவர்சிஃபிகேஷனுமே நல்லா இருக்குது அதே மாதிரி கார்பன் சிங்ஸாகவும் ஆக்ட் ஆகுது சில ஃபங்கை ஆர்கானிசம்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி நேச்சுரல் க்ளீனப்புக்கும் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஃபங்கை ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து நே நேச்சரை வந்து நம்ம நல்லா ரெப்ளிகேட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஆனால் நம்ம நார்மலாக காலங்காலமாக என்ன நினச்சிட்டு இருக்கோம்னா ஃபங்கை வந்து பார்த்தோம்னா அதிகமாக டிசீசஸ் தான் காஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் நம்ம உலகத்தில் நிறையா ஸ்பீஷஸ் ஆஃப் ஃபங்கை இருக்குது அந்த ஸ்பீஷ் நிறையா ஸ்பீஷஸ் ஆஃப் ஃபங்கையில் ரிலேட்டிவ் அமௌண்ட் ஆஃப் ரொம்ப சின்ன பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபங்கை தான் டிசீசஸ் எல்லாம் காஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ இது இந்த மாதிரி யார் சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்கை ஃபவுண்டேஷன் வந்து சொல்கிறாங்க இன்னும் அசோசியேஷன் வித் யுனைடட் நேஷன்ஸ் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ஃபங்காவை வந்து ஃப்ளோரா அண்ட் ஃபானா கூட மர்ஜ் பண்ணி ஸோ அவங்களை வந்து ட்ரினிட்டி ஆஃப் லைஃப் அந்த ஒருத்தான் வந்து ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஸோ மற்ற என்னென்ன மாதிரிலாம் பெனிஃபிட்ஸ் வந்து ஃபங்கைனால் ஏற்படுது அப்படிங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க பொல்யூஷன் வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அதே மாதிரி பிளான்ஸ்க்கு வந்துட்டு ஏதாவது பெஸ்ட் அட்டாக் நடந்துருச்சுன்னு அப்படின்னா பே பிளான்ட்லேருந்து ஒரு சப்போர்ட்டிவாக ஒரு ப்ரொடெக்டராக வந்து ஃபங்கை நிறையா ஃபங்கை ஆக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி பிளாஸ்டிக்குக்கு சஸ்டைனபிள் ஆர்டிஃப் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸாக வந்து ஃபங்கை வந்து இருக்குது அதே மாதிரி சில மஷ்ரூம்ஸும் வந்து மஷ்ரூம்ஸும் ஃபங்கை தான் ஓகேங்களா ஸோ மஷ்ரூம்ஸுமே வந்துட்டு நிறையா மஷ் மஷ்ரூம் ஸ்பீசிஸ் நியூட்ரியன் பெனிஃபிட்ஸோடு இருக்குது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சில ஃபங்கை எல்லாம் ட்ரக் டெலிவரி மெக்கானிசம்ஸ்க்குமே வந்து யூஸ்ஃபுல்ல
நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீல்டு செக் அக்ரிகல்ச்சருடைய ப்ரொடக்டிவிட்டியை மெயினாக சொல்லியிருந்திருப்பாங்க ஸோ டுவெண்ட்டி நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிங்கும் போது நம்மளுக்கு கோவிட் நடந்துச்சு இல்லையா ஸோ அந்த பீரியட்லேயுமே வந்து அக்ரிகல்ச்சர் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் வந்து க்ரோ ஆச்சு டுவெண்ட்டி 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 ஒன்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் வந்து க்ரோ ஆச்சு அப்படிங்கிறது வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ ஆனால் கண்ட்ரியோட ஓவரால் எக்கனாமி அவுட் புட்டே வந்து த்ரீ பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட்டாக தான் இருந்திருக்கு ஸோ அந்த ஓவரால் அவுட் புட்டில் வந்து அக்ரிகல்ச்சரோட கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து ரொம்ப இமென்ஸ் பொட்டென்ஷியலோட இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபார்ம் செக்டர் அப்படிங்க பார்க்கும்போது நல்லாவே க்ரோத் இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ கோவிட் டைமில் வந்து ரொம் உலகமே வந்து ஷட் டவுன் ஆகிருக்கும் போது அக்ரிகல்ச்சர் ரொம்பவே இயங்கிட்டு இருந்துச்சு ஆனால் அட் ப்ரெசண்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எல்நினோ கான்செப்ட் அதே மாதிரி கிளைமேட் சேஞ்ச் டிஸ்ரப்ஷன்ஸ் ரெயின்ஃபால் வந்து ரொம்பவே லோ ஆகிடுச்சு ப்ராப்பரான மான்சூன்ஸ் வந்து இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி காரணங்கள்னால அக்ரிகல்ச்சர் வந்து இப்போ ரொம்ப டவுன் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ மற்ற எல்லா செக்டர்ஸும் சர்வீசஸ் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செக்டர்ஸும் வளர்ந்து வர இந்த சமயத்தில் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் வந்து ரொம்பவே லூவாக இருக்குது அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ராஜெக்ட் செவன்டீன் ஏ ப்ராஜெக்ட் செவன்டீன் ஏ அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நேவியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ரிகேட் டெவலப்மெண்ட் சிஸ்டம்ஸ் ஸோ இப்போ ப்ராஜெக்ட் செவன்டீனில் ஃப்ரிகேட்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஃப்ரிகேட்ஸ் அப்படிங்கிறதோட மீனிங் வந்து போர் கப்பல் ஓகேங்களா இது ப்ரீவியஸாக இருந்த ப்ராஜெக்ட் செவன்டீன் ஃப்ரிகேட்ஸோட எக்ஸ்டென்ஷன் தான் அந்த ப்ராஜெக்ட் செவன்டீன் ஏ ஃப்ரிகேட்ஸ் அதாவது ப்ராஜெக்ட் செவன்டீன் ஆல்ஃபா இந்த ஃப்ரிகேட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான ஸ்டெல்த் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸ்டெல்த் ஃபீச்சர் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஷிப் இன்னொரு ஷிப்புக்கு வந்து தென் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்குள்ள உள்ள ரேடா சிஸ்டம் வந்து இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரேடா சிஸ்டம் மூலமாக தான் வந்து இப்போ ஷிப் ஒன் வந்து கிளைம் பண்ணுவாங்க அந்த ஷிப் டூ வந்து நம்மளை நோக்கி வந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இந்த ஸ்டெல்த் ஃபீச்சர் அப்படிங்கும் போது இந்த ரேடார்னால் டெ டிடெக்டே பண்ண முடியாது ஸோ போருக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஃபெசிலிட்டி வந்து தேவை இல்லையா ஸோ அதனால் ஸ்டெல்த் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து இருக்குது அதே மாதிரி அட்வான்ஸ்டு வெப்பன் சிஸ்டம்ஸுமே வந்து இந்த ஃப்ரிகேட் சிஸ்டம்ஸில் இருக்குது அதே மாதிரி சென்சர்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்ஸ் இந்த மாதிரி டிஃபென்ஸ் கேப்பபிலிட்டிஸ் வந்து இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க ப்ராஜெக்ட் செவன்டீன் இயர் ஃப்ரிகேட்ஸில் ஓகேங்களா இந்த ப்ராஜெக்ட் செவன்டீன் இயர் ஃப்ரிகேட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ஏழு வெசல்ஸ் வந்து இருக்குது ஐஎன்எஸ் நீல்கிரி ஐஎன்எஸ் ஹிம்கிரி ஐஎன்எஸ் உதயகிரி துணாகிரி தாராகிரி விந்தியாகிரி அண்ட் மகேந்திரகிரின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எந்த வெசல் வந்து ஃபஸ்ட்டு லான்ச் பண்ணுறாங்களோ அதை வந்து கிளாஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ நீல்கிரி கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த நீல்கிரி கிளாஸ்க்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் செவன் ஃப்ரிகேட்ஸ் வந்து இருக்குது லாஸ்ட்டு தான் வந்து மகேந்திரகிரி ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக வந்து மகேந்திரகிரி தான் வந்து மும்பையில் வந்து லான்ச் பண்ணியிருந்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் வந்து நியூஸில் இருந்திருக்கு ஸோ நியூஸை பேஸ் பண்ணி நம்ம ப்ராஜெக்ட் செவன்டீன் ஏ வந்து பார்த்துட்டோம் ஸோ இன்றைக்கி ஆர்டிகல்ஸ் அவ்வளோ தான் இது சாக் அண்ட் டாக் யூபிஎஸ்சி அண்ட் டிஎன்பிஎஸ்சி சோஷியாலஜி ஆப்ஷனல் வீடியோஸ் இன் தமிழ் ஸோ இன்ட்ரெஸ்டட் பீப்பிள் கேன் கோ அண்ட் செக் தட் மணிப்பூர் இஷ்யூ பற்றியுமே அவங்க காம்ப்ரஹென்சிவாக போட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம சேனல் ரிலேட்டடாக வந்து அப்டேட்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா சந்திராயன் த்ரீ பற்றி காம்ப்ரஹென்சிவ் ஆர்டிகல் வந்து சந்திராயன் த்ரீ ஃபோர்டீன் டேஸ் அதோடைய எல்லா ஆப்ரேஷன்ஸும் முடிஞ்சுட்டு ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் வரும் ஸோ அதை அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம போஸ்ட் பண்ணுவோம் அடுத்து வந்து பிரிக்ஸ் சம்மிட் வந்து மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி நாளைக்குள்ளே வந்து போஸ்ட் பண்ணிடலாம் அடுத்து ஆதித்யா எல் ஒன் மிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து லான்ச் பண்ணுறாங்க ஸோ இதுவுமே சீரீஸ் ஆஃப் ரிப்போர்ட்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அதை காம்ப்ரஹென்சிவாக வந்து கவர் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி ஒரு புது இனிஷியேட்டிவ் வந்து நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம் வீக்லி வீக்லி ஏதோ ஒரு லெஜிஸ்லேஷன் இம்பார்ட்டன்ட் லெஜிஸ்லேஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்தோன்னா அந்த ப்ரா ப்ராப்பர்ட்டி இன்ஹெரிட்டன்ஸ் சைல்டு சைல்டு லெஜிட்டிமசி இதெல்லாமே வந்துட்டு ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்துருக்கு ஸோ அதை வந்து நம்ம பா பார்க்க பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதெல்லாமே வந்து இம்பார்ட்டன்ட் சேனல் அப்டேட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் அதாவது இஷ்யூஸ் இருந்தாலும் சஜஷன்ஸ் இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு நினச்சிங்கன்னா இதை சப்ஸ்கிர